，大家好，我是超子。应粉丝的要求，今天用扁豆给大家分享一道家常下饭菜——扁豆炒肉丝。扁豆碧绿脆爽，肉丝滑嫩，好吃又下饭。话不多说，接下来开始操作。首先准备比肉还贵的扁豆，掐掉两头，有筋的去筋，没筋的去头去尾，全部处理好以后，放清水中。豆角类的蔬菜在种植的过程中会经常使用农药。光用水清洗是不行的，水中放一小勺，使用小苏打。先在苏打水中浸泡十几分钟，去除农药残留。泡好以后，再用清水清洗两遍，彻底洗净。洗好以后，稍微控水，然后把扁豆斜刀切成细丝，这样改刀可以减少烹制的时间，更容易成熟。全部切好以后，放入盘中备用。准备一小块有肥有瘦的猪肉，把肥肉和瘦肉分开切。肥肉先切成薄片，再切成细丝；瘦肉同样切成细丝。我们分开切的目的是，它们两个在锅中炒制的时间不同。肥肉要求干香，瘦肉要求软嫩。切好的瘦肉放入碗中，加入少许葱姜水，少许酱油调下底色，带来一点干淀粉。用我的左手抓拌均匀，稍微腌制一会儿。再准备一点小料，一小块生姜切成姜丝，两粒大蒜切成薄片，少许葱花。切好以后，全部放入碗中，材料全部备好。接下来开始制作。起锅，做小宽油，先开大火把油温烧至五六成热。油热以后，放入切好的扁豆，在锅中稍微拉下油。酒店制作都会采用这种方法。经过拉油以后，扁豆更容易成熟，而且在烹制的过程中不会变色，吃起来口感会更加脆嫩。在锅中炸制的时间不要太久，十秒钟即可捞出控油。不喜欢宽油的同学也可以采用焯水的方式，焯水跟过油口感会有一些区别。把油倒掉，锅中不用再放油，先放入准备好的肥肉丝，开中火把肥肉煸炒出油，这样整道菜吃起来会更香，而且肥肉不腻。肥肉炒出油以后，再放入腌好的瘦肉，继续开中火把瘦肉炒散，炒至变色。经过这一步操作，瘦肉吃起来就会鲜嫩不柴。瘦肉变白以后，放入准备好的葱姜蒜。不能吃辣的同学，放两个辣椒丝锻炼一下，继续开中火把小料炒出香味。随后放入控油的扁豆，少许生抽酱油炝锅，沿锅边淋入，炝出酱香味。加入半小勺清水，豆角里面含有豆素和皂素，需要多烧制一会儿才会去除。加入清水以后，豆角不容易炒糊，还不会变色。调味放入盐，一点白糖，少许鸡精，开大火快速翻炒均匀，使调料化开。出锅之前勾入一点似有非有的薄芡，这样整道菜吃起来会更有味道。翻炒均匀，起锅装盘。一道香香味美的家常下饭菜——扁豆角炒肉丝就做好了。简单的家常菜，不一样的味道。学费的同学点完赞，动起手来，试着做一下吧。再忙再累，一日三餐记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。